நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பிஜிடிஆர்பி மேக்ஸ் தேர்வு எழுதும் நண்பர்கள் அனைவரும் தேர்வில் வெற்றி பெற சாலை இசி மேக்ஸ் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் டே ஃபைவ்ல நம்ம என்ன டாபிக் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா நேமிங் சீரீஸ் அப்படின்ற டாபிக் எடுத்திருக்கோம் இப்போ இந்த டாபிக்கில் நம்ம ஆல்ரெடி பார்ட் செவன்டீனில் டெய்லர் சீரீஸ் அப்படின்ற டாபிக் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிருப்போம் அந்த டாபிக்கை நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த கார்னரில் உள்ள ஐ பட்டனை கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அதோட லிங்க் என்னோட டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதில் போய் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா பார்ட் எயிட்டீனில் மெக்லாரியன் சீரீஸ் அப்படின்ற டாபிக் எடுத்திருக்கோம் இப்போ இந்த மெக்லாரியன் சீரீஸ் அப்படின்ற டாபிக்கில் இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி ப்ராப்ளம் எடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு டைம் நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க நம்ம போகிற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் வரணும் அப்படின்னா மறந்துடாமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க அப்படியே உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோட லிங்க்கை கொஞ்சம் அப்படியே ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே கவனிங்க இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா பெக்லாரின் சீரீஸ் ஸோ அதில் என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா த டெய்லர் சீரீஸ் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் எஃப்ஆ விசட் About the point zero is called the Maglarin series. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா போன பார்ட்டில் டெய்லர் சீரீஸ் நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் இந்த டெய்லர் சீரீஸில் நம்ம என்ன ஃபார்முலா படித்தோமோ அதே ஃபார்முலா தான் நம்ம இங்கே எடுத்துக்க போகிறோம் அந்த ஃபார்முலாவில் அட் த பாயிண்ட் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த சீரீஸை டெய்லர் சீரீஸை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா மெக்லாரின் சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ அதில் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம டெய்லர் சீரீஸுக்கு என்ன ஃபார்முலா படிச்சிருப்போம் நம்ம எஃப்ஆ விசட் ஈக்குவல் டு எஃப்ஆ விசட் நாட் ப்ளஸ் எஃப் டேஸ் ஆஃப் இசட் நாட் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு இசட் மைனஸ் இசட் நாட் ப்ளஸ் எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் இசட் நாட் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு இசட் மைனஸ் இசட் நாட் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரான்னு படிச்சிருப்போமா ஸோ இங்கே அட் த பாயிண்ட் இசட் நாட்டுக்கு பதிலாக இங்கே நம்ம என்ன எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜீரோன்னு எடுக்கிறோம் இப்போ நம்ம ஜீரோன்னு எடுத்தோம்னா நமக்கு என்ன ஃபார்முலா கிடைக்கும் எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் எஃப் டேஸ் ஆஃப் ஜீரோ பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் எண்ட்டு இசட் மைனஸ் ஜீரோனா இசட்னு வருமா ப்ளஸ் எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் ஜீரோ பை டூ ஃபேக்டோரியல் எண்ட்டு இசட் மைனஸ் ஜீரோ ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னா இசட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் ப்ளஸ் எக்ஸட்டான்னு வருமா இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா மெக்லாரின் சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ மெக்லாரின் சீரீஸ்ன்றத நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா டெய்லர் சீரீஸ்ன்ற ஃபார்முலாவில் நம்ம அந்த பாயிண்ட்டு ஜீரோன்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா மெக்லாரின் சீரீஸ் அப்படின்றது கிடைக்கும் அப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கொஷின் கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம டெய்லர் சீரீஸில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோமோ அதே மாதிரி தான் ப்ராப்ளம் எடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் அதாவது எஃப் ஆஃப் விசட்டு எஃப் டேஸ் ஆஃப் விசட்டு எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் விசட்டு எஃப் ட்ரிபிள் டேஸ் ஆஃப் விசட் இதெல்லாம் அப்படியே கண்டுபிடிங்க நம்ம அட் த பாயிண்ட்டில் நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ஜீரோன்னு எடுத்துக்கணும் ஜீரோன்னு எடுத்துகிட்டு ஸோ அதில் நம்ம அந்த வேல்யூ என்ன வருதுன்றத கண்டுபிடிங்க ஸோ அதை அப்படியே இந்த ஃபார்முலில் அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு மெக்லாரின் சீரீஸ் கிடச்சிடும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ரிப்பீட்டடாக அடிக்கடி கேட்குற கொஷின்ஸ் ஒரு டுவெல் கொஷின்ஸ்ல நம்ம வந்து எடுத்துருக்கிறோம் ஸோ இந்த டுவெல் கொஷின்ஸை நல்லா ஞாபகம் வச்சுட்டாலே போதும் இந்த மெக்லாரின் சீரீஸ்ல இருந்து நமக்கு மாற்றி மாற்றி பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுல இருந்து தான் நமக்கு எப்படியாச்சும் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஓகே கவனி இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் மெக்லாரின் சீரீஸ் இங்கே நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு டுவெல் ப்ராப்ளத்தை நம்ம ஆர்டராக நோட் பண்ணியிருக்கோம் இதை நம்ம எப்படி நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா இ பவர் இசட் அதாவது மெக்லாரின் சீரீஸோட நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா இதை கேட்கலாம் இ பவர் இசட்டு இ பவர் மைனஸ் இசட்டு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைன் இசட்டு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காஸ் இசட் ஸோ இது மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டுவெல் ப்ராப்ளத்தை நம்ம ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைன் ஹெச் இசட் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காஸ் ஹெச் இசட்டு டேன் இசட்டு டேன் இன்வர்ஸ் இசட்டு ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாக் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு லாக் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் இசட்டு லாக் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் இசட்டு அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் இசட்டு ஒன் பை
f ட்ரிபிள் டேஷ் ஆஃப் இசர் கண்டுபிடிச்சிங்கனாலும் e பவர் இசட்டுன்னு வரும் f பவர் ஃபோர் டேஷ் ஆஃப் இசர் கண்டுபிடிச்சாலும் e பவர் இசட்டுன்னு வரும் இப்போ இது எல்லாத்துக்கும் அடுத்த பாயிண்ட் ஜீரோ அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் ஜீரோ இ பவர் ஜீரோ என்னது ஒன்னா அடுத்து எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ ஒன்னு எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ ஒன்னு எஃப் ட்ரிபிள் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோவும் ஒன்னு எஃப் பவர் ஃபோர் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோவும் ஒன் இப்போ இதில் இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா மெக்லாரின் சீரீஸ் ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணுங்க மெக்லாரின் சீரீஸோட ஃபார்முலா என்னது எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் இசட் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் என்ட்டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் என்ட்டு எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ இசட் கியூ பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் எஃப் ட்ரிபிள் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரான்னு வரும் இப்போ அதில் எஃப் ஆஃப் ஜீரோட வேல்யூ என்னது ஒன் ப்ளஸ் இசட் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ ஒன்று இசட் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோவும் ஒன்று அடுத்து இசட் கியூ பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் என்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரான்னு வரும் இப்போ இதை சிம்ப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன்று ப்ளஸ் இசட் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் இசட் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இசட் கியூ பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரான்னு வரும் ஸோ இது எதோட ஃபார்முலா இது இ பவர் இசட்டோட ஃபார்முலா அப்போ நமக்கு மெக்லாரின் சீரீஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறத எஃப் ஆஃப் இசட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் அந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணதில் அட் த பாயிண்ட் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ இங்கே கிடைக்கிற வேல்யூஸை அப்படியே டேரெக்டாக அந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் அது ஆன்சர் கிடச்சிரும் இப்போ இதே மாதிரி என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா செகண்ட் கொஷினை நீங்கள் அப்படியே சால்வ் பண்ணுங்கள் எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு என்னது இங்கே இ பவர் மைனஸ் இசட் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இ பவர் இசட்டுக்கு நம்ம சால்வ் பண்ணியிருப்போம் இப்போ இதே மாதிரி இ பவர் மைனஸ் இசட்டுக்கு சால்வ் பண்ணுங்கள் சால்வ் பண்ணி இந்த ஆன்சர் வருதான்னு செக் பண்ணிடுங்க ஒன் மைனஸ் இசட் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் மைனஸ் இசட் கியூ பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரான்னு வரணும் ஸோ இந்த ஆன்சர் வருதான்னு செக் பண்ணிடுங்க ஓகே கவனிங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் கொஷின் நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு சைன் இசட் இப்போ இதுக்கு மெக்லாரின் சீரீஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் எஃப் டேஷ் ஆஃப் இசட் அப்படின்னா சைனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா காஸ் இசட்டா ஸோ அடுத்து அதே மாதிரி எஃப் டபுள் டேஷ் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா காசை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா மைனஸ் சைன் இசட்னு வரும் நெக்ஸ்ட்டு எஃப் ட்ரிபிள் டேஷ் ஆஃப் இசட் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா மைனஸ் சைன் இசட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணா காஸ் இசட் எஃப் ஃபோர்த்து டேஷ் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா மைனஸு காசை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒரு மைனஸ் வரும் அப்போ நமக்கு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் சைன் இசட்னு வந்துடும் இப்போ இதில் இசட்டுக்கு பதிலாக ஜீரோ அப்ளை பண்ணிங்கன்னா சைன் ஜீரோன்னு வருமா சைன் ஜீரோ ஜீரோன்னு வந்துடும் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா காஸ் ஜீரோட வேல்யூ ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா மைனஸ் சைன் ஜீரோ சைன் ஜீரோட வேல்யூ ஜீரோன்னு வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு எஃப் ட்ரிபிள் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா மைனஸ் காஸ் ஜீரோ காஸ் ஜீரோட வேல்யூ ஒன்னா அப்போ இங்கே மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் எஃப் ஃபோர்த்து டேஷ் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா ஜீரோன்னு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இந்த டேம் ஜீரோன்னு வந்துடும் இப்போ இது அப்படியே ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணுங்கள் எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் இசட் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் என்ட்டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ இசட் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் என்ட்டு எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரான்னு வரும் இப்போ இதில் அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் ஜீரோட வேல்யூ ஜீரோ ப்ளஸ் இசட் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் என்ட்டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ ஒன்னா அடுத்து இசட் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் எஃப் டபுள் டேஷ் போட்டிங்க அப்படின்னா ஜீரோன்னு வந்துடும் அடுத்து இசட் கியூ பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் என்ட்டு எஃப் ட்ரிபிள் டேஷ் அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஒன்றுன்னு வரும் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரான்னு இருக்கும் இப்போ இதை சிம்ப்ளை பண்ணிங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இசட் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு வருமா இப்போ இந்த இடத்துல இசட் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் அடுத்து ஜீரோன்னு வந்துடும் இங்கே மைனஸ் வர்றதுனால மைனஸ் இசட் கியூ பை என்ன கிடைக்கும் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ அடுத்து இங்கே என்ன கிடைக்கும் நமக்கு இசட் பவர் ஃபை பை ஃபை ஃபேக்டோரியல் மைனஸ் எக்ஸட்ரான்னு வரும் ஸோ இது எதோட ஆன்சர் நமக்கு சைன் இசட்டோட ஆன்சர் இப்போ இதே மாதிரி என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபோர்த்து
இப்ப இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸோ எஃப்டேஸ் ஆஃப் இசை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா சைன் ஹெச்இசட்ட டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணா காஸ் ஹெச்இசட்டு அகைன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா காஸ் ஹெச்இசட்ட டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா இங்கேயும் சைன் ஹெச்இசட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் வராது அதே மாதிரி எஃப் ட்ரிபிள் டேஸ் ஆஃப் இசட் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா காஸ் ஹெச்இசட் அப்படின்னு கிடைக்கும் எஃப் ஃபோர்த் டேஸ் ஆஃப் இசட் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா சைன் ஹெச்இசட் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்ப இதுல ஜீரோ அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் ஜீரோ அப்ளை பண்ணீங்கன்னா சைன் ஜீரோ நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும் ஜீரோன்னு கிடைக்குமா அடுத்து எஃப் டேஸ் ஆஃப் ஜீரோ அப்ளை பண்ணீங்கன்னா காஸ் ஜீரோன்றது ஒன்னு கிடைக்கும் எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் ஜீரோ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோன்னு வரும் எஃப் ட்ரிபிள் டேஸ் ஆஃப் ஜீரோ அப்ளை பண்ணீங்கன்னா ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் எஃப் ஃபோர்த் டேஸ் ஆஃப் ஜீரோ அப்ளை பண்ணீங்கன்னா ஜீரோன்னு கிடைக்கும் இப்போ இந்த வேல்யூவை அப்படியே மெக்லாரின் சீரீஸ் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுங்க எஃப் ஆஃப் இஸ் தட் ஈக்குவல் டு ஃபர்ஸ்ட் என்னது எஃப் ஆஃப் ஜீரோட வேல்யூ ஜீரோ ப்ளஸ் அடுத்து இஸ் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் எண்ட்டு எஃப் டேஸ் ஆஃப் ஜீரோட வேல்யூ ஒன் இஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் எண்ட்டு எஃப் டபுள் டேஷோட வேல்யூ ஜீரோ ப்ளஸ் இஸ் கியூ பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் எஃப் ட்ரிபிள் டேஷ் ஆஃபோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸட்ரான்னு வரும் இப்போ இதை சிம்பிளை பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த டேம் ஜீரோன்னு வந்துடும் இஸ் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் அடுத்து இந்த டேம் ஜீரோன்னு வந்துடும் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் இஸ் கியூ பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன வரும் நமக்கு இஸ் பவர் ஃபைவ் பை ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா அப்படின்னு வரும் இப்போ இது எதோட ஆன்சர் நமக்கு சைன் ஹெச் இசட்டோட ஆன்சர் இப்போ இதே மாதிரி சிக்ஸ்த் கொஸ்டினில் நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு காஸ் ஹெச் இசட்னு எடுத்திருக்கோம் இப்போ இதே மாதிரி எஃப் டேஷ் எஃப் டபுள் டேஷ்லாம் கண்டுபிடிச்சி இசட்டுக்கு பதிலாக ஜீரோன்னு அப்ளை பண்ணுங்க இங்கே நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரணும் அப்படின்னா காஸ் ஹெச் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இசட் பவர் ஃபோர் பை ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரான்னு வரணும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ஸோ இதை சால்வ் பண்ணி இந்த ஆன்சர் வருது அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு டேன் இசட் அதாவது செவன்த் ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு டேன் இசட்னு எடுத்திருக்கோம் எயித் கொஸ்டினில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் இசட் அப்படின்னு எடுத்திருக்கோம் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைன் இசட் காஸ் இசட் பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரி சைன் ஹெச் இசட் காஸ் ஹெச் இசட் பார்த்துருப்போம் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம இங்கே எந்த ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலுமே எஃப் டேஷ் ஆஃப் இசட் கண்டுபிடிங்க எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் இசட்டு எஃப் ட்ரிபிள் டேஷ் ஆஃப் இசட்டு எஃப் ஃபோர்த் டேஷ் ஆஃப் இசட் கண்டுபிடிச்சி ஸோ இதில் அட் த பாயிண்ட் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு அப்ளை பண்ணி சிம்பிளை பண்ண வேண்டியதான் ஸோ நமக்கு மெக்லாரின் சீரீஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ மேக்சிமம் இந்த ஒரு டுவெல் கொஸ்டின்ஸ்குள்ளே வரும் நம்ம இந்த மாடலில் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ நம்ம ஈஸியாக நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் தெரிஞ்சால் போதும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு இதை பாயிண்ட் அப்ளை பண்ணோம்னா போதும் இப்போ இந்த டேன் இசட்டை நீங்கள் டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னா இசட் ப்ளஸ் இசட் கியூ பை த்ரீ ப்ளஸ் டூ இசட் பவர் ஃபைவ் பை ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரான்னு வரணும் ஸோ இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஆன்சர் வருது அப்படின்னு இப்போ இதே மாதிரி டேன் இன்வர்ஸ் இசட்டுக்கு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா இசட் மைனஸ் இசட் கியூ பை த்ரீ ப்ளஸ் இசட் பவர் ஃபைவ் பை ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸட்ரான்னு வரும் ஸோ டேன் இன்வர்ஸ் இசட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர்னு வரும் எஃப் டேஷ் இதே மாதிரி எஃப் டபுள் டேஷ் எஃப் டபுள் டேஷ்லாம் கட்டுப்பிடிங்க ஸோ இதில் அட் த பாயிண்ட் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு அப்ளை பண்ணி ஸோ அதை ஃபார்முலாலாம் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இது ஆன்சர் வருதான்றத செக் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு நைன்த் கொஸ்டின் நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா ஃபைண்டு த மெக்லாரின் சீரீஸ் ஃபார் எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் இசட் அப்படின்னு எடுத்திருக்கோம் இப்போ இதே மாதிரி நான் லாக் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் இசட்டை நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் டென்த் கொஷினில் உள்ள லாக் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் இசட்டை நீங்கள் சால்வ் பண்ணி என்ன ஆன்சர் வருது அப்படின்றத செக் பண்ணிங்க ஓகே நீங்க இப்போ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் நமக்கு எஃப் டேஸ் ஆஃப் இசட் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா லாக் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் இசட்னு வருமா ஸோ அகைன் எஃப் டபுள் டேஷ் ஆ
பிளஸ் இசட் கியூ பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் எண்ட்டு இங்கே இருந்தால் கிடைக்கும் நமக்கு டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரான்னு வருமா இப்போ இதை சிம்பிளை பண்ணிங்க அப்படின்னா இசட் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல மைனஸ் வருதா ஸோ அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் இசட் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் இசட் கியூ பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் எண்ட்டு டூன்னு கிடைக்கும் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ ஃபேக்டோரியலை சிக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ டூ பையும் சிக்ஸையும் கன்சல் பண்ணிங்கன்னா த்ரீன்னு வருமா அப்போ இசட்டு மைனஸ் இசட் ஸ்கொயர் பை டூ ப்ளஸ் இசட் கியூ பை த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரான்னு வரும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நைன்த்து கொஷினுக்கு ஆன்சராக இருக்கும் அதாவது லாக் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் இசட்டோட ஆன்சராக இருக்கும் ஓகே கவனிங்க இப்போ இதே மாதிரி டென்த்து கொஷினு எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் இசட் ஸோ இந்த கொஷினை இதே மாடலில் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரணும் அப்படின்னா மைனஸ் இசட் மைனஸ் இசட் ஸ்கொயர் பை டூ மைனஸ் இசட் கியூ பை த்ரீ மைனஸ் எக்ஸட்ரான்னு வரும் ஸோ இந்த ஆன்சர் வருதான்றது செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே கவனிங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா ஃபைண்ட் த மெக்லாரின் சீரீஸ் ஃபார் எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் இசட் அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம் இப்போ இதில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் நமக்கு எஃப் டேஸ் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் இசட் ஹோல் ஸ்கொயர்னு கிடைக்குமா அகைன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு இந்த டூ அப்படியே மேலே கொண்டு வந்தீங்கன்னா மைனஸ் டூன்னு வரும் அப்போ ப்ளஸ் டூ பை ஒன் ப்ளஸ் இசட்டு ஹோல் கியூப்னு வரும் எஃப் ட்ரிபிள் டேஷ் ஆஃப் இசட் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா த்ரீன்றது நியூமரேட்டரில் வர்றப்போ மைனஸ் த்ரீன்னு வரும் அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் பை ஒன் ப்ளஸ் இசட் பவர் ஃபோர் அப்படின்னு வரும் இப்போ இதில் ஜீரோன்னு அப்ளை பண்ணுங்கள் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒன் பை ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு வரும் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே டூ அப்படின்னு வரும் எஃப் ட்ரிபிள் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ இதில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதை ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணுங்கள் அதாவது எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் ஜீரோட வேல்யூ ஒன்னு ப்ளஸ் இசட் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் எண்ட்டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ அடுத்து இசட் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் எண்ட்டு எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ இசட் கியூ பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் எண்ட்டு எஃப் ட்ரிபிள் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோன்றது மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் என்ன இருக்கும் எக்ஸட்ரான் இருக்கும் இப்போ இதை சிம்பிளை பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன்று மைனஸ் இசட் அப்படின்னு கிடைக்குமா இந்த இடத்துல டூ ஃபேக்டோரியலுக்கு டூ கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர்னு வரும் இங்கே த்ரீ ஃபேக்டோரியலுக்கும் சிக்ஸும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மைனஸ் இசட் கியூப்னு வருமா ப்ளஸ் எக்ஸட்ரான்னு வரும் ஸோ இதுதான் இதோட ஆன்சர் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் இசட்டோட ஆன்சர் அதாவது ஒன் மைனஸ் இசட்டு ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் இசட் கியூப் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரான்னு வரும் இப்போ இதே மாதிரி டுவெல்த்து கொஸ்டினில் நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒன் மைனஸ் இசட் அப்படின்னு எடுத்திருக்கோம் இப்போ இதே மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி அட் த பாயிண்ட் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதுக்கு நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒன் ப்ளஸ் இசட்டு ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் கியூ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரான்னு வரும் ஸோ இந்த ஆன்சர் வருது அப்படின்றத செக் பண்ணி பாருங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பெக்லாரின் சீரீஸ் அப்படின்ற டாபிக் எடுத்து ஸோ அதில் எப்படி நம்ம ப்ராப்ளம் எடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸோ டோட்டலாக ஒரு டுவெல் ப்ராப்ளம் நம்ம எடுத்திருப்போம் ஸோ இந்த டுவெல் ப்ராப்ளத்தை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம எந்த ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் ஈஸியாக நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா சால்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா பார்ட் நைன்டீனில் லாரன் சீரீஸ் அப்படின்ற டாபிக் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இந்த லாரன் சீரீஸ் அப்படின்ற டாபிக் எடுத்து இதில் நம்ம எப்படி ப்ராப்ளம் எடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க நம்ம போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் வரணும் அப்படின்னா மறந்துடாமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்க